থেকে সমস্ত খেলা লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ আপনারা দেখছেন জি24 ঘন্টা আর আমি সম্প্রীতি হাজির হয়ে গিয়েছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান কিক অফ নিয়ে আজকে কলকাতা লিগে ফের খেলতে নামছে ইস্ট বেঙ্গল আর আজ ঘরের মাঠে পুলিশ অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে লাল অলুদের এর আগের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর পুলিশদের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাবে ইস্ট বেঙ্গল কলকাতা ফুটবল লিগের আগের ম্যাচে নুইহাটিতে কাস্টমসের কাছে আটকে গিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল শুক্রবার ফের একবার ঘরের মাঠে নামতে চলেছে লাল হলুদ পুলিশ অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গলের আসলে এই ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল ছাব্বিশে জুলাই কিন্তু তার আগেই ইউরোপে একটি টুর্নামেন্ট খেলতে যাবে ইস্ট বেঙ্গল তাই ছাব্বিশ তারিখের ম্যাচটি এগিয়ে আনা হয়েছে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে যায় ইস্ট বেঙ্গল দলকে সমর্থন করতে সমর্থকদের মাঠ ভরানোর আহ্বান ইস্ট বেঙ্গল কোচের So I just want to request you, all fans, come and support us. We will tomorrow go over 100% because today, tomorrow's match, we want to come back to the winning moment. We want to end the three points. Come on, guys. Customs are very important to win the point of 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 the point. আজকের এই ম্যাচ রীতিমতো এগিয়ে এসেছে যেরকম আপনারা শুনলেন যে ছাব্বিশে জুলাই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আজ উনিশে জুলাই হচ্ছে এই ইস্ট বেঙ্গল বনাম পুলিশ এসির এই যে ম্যাচটা সেই ম্যাচ হচ্ছে এবং যেরকম আপনাদের জানালাম যে ইংল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার কারণে আইএফের কাছে ইস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে ম্যাচ এগিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং সেইভাবে ম্যাচ এগিয়ে এসেছে আমরা এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন প্রাক্তন ফুটবলার প্রাক্তন দিকপাল ফুটবলার গৌতম সরকার এবং মানুষ ভট্টাচার্য গৌতম দা মানুষ দা স্বাগত জি চব্বিশ ঘন্টায় আমি গৌতম দার কাছে আসবো তবে একটু মানুষ দার কাছে আমি ফার্স্টে আসতে চাই এই যে ইস্ট বেঙ্গলকে এখন দেখছো মানুষদা এখানে বিষ্ণু রয়েছে সায়নরা রয়েছে জেসিন টিকে রয়েছে কেমন দেখছো এই ইস্ট বেঙ্গলকে দেখো একটু আগে আমরা যে প্রতিবেদনে দেখলাম বিনোদ জয় যে কোচ উনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা আবার জয়ের সরণিতে ফিরতে চাই কাস্টমসের সাথে ম্যাচটাতে একটা ধাক্কা তারা খেয়েছে কাস্টমস এবার খুব ভালো খেলছে খুব ভালো খেলছে ইস্ট বেঙ্গল তাই তাদের দল গঠনের ক্ষেত্রে আজকে চমক দিয়েছে প্রথম থেকেই কিন্তু সায়ন এবং বিষ্ণুকে তারা দলে রেখেছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে কথা বলেছেন আর জোসেফ এসে গেছে রাইট ব্যাক রেড কার্ডের জন্য গত ম্যাচে তাকেও ফিরিয়ে এনেছেন দলটা কিন্তু এখন তৈরি এবং আজকে যে ম্যাচটা হতে যাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু জেতার জন্যই তাদের দল সাজিয়েছে গৌতম দা গৌতম দা তোমরা যখন খেলতে তখন প্রচুর বাঙালি ফুটবলারদের আমরা দাবদাবা মানে যে রম রম বলতাম সেটা দেখতে পাই এখন সায়নকে দেখে কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে দেখো একটা কথা তো সত্যি সায়ন আগে আইএসএলও খুব ভালো খেলেছে অবশ্যই এবং সায়ন যথেষ্ট নজর খেলেছে এটা প্রত্যেকের বুকে সায়নের কথা শুধু সায়ন বলে না আমাদের ঘরের ছেলেরা যে এখনো দাপি বেড়াচ্ছে এখনো দাপা বার এখনো তাদের যে যোগ্যতা আছে সেটা কিন্তু আমি তোমাকে একটু মানুষের কথা রেস ধরে এই গত ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গল যে প্রবল ধাক্কা খেলো ধাক্কা কাস্টমস এবং এই জন্য যে কাস্টমসের যে মূল যে প্রশিক্ষক বিশ্বজিৎ ভট্টা তার কথা বারে বারে বলতে হয় তার সহকারী যে পার্থ চক্রবর্তী তাদের কথা বলতে হয় তারা যেভাবে বাইরের কিছু ছেলে এসছে ডেভিড কিছু ছেলে এসছে বাইরে থেকে কিন্তু আমাদের ঘরের ছেলেদের নিয়ে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে এত সুন্দর মানে একদম ট্রেনিংয়ের কোচিংয়ের মাধ্যমে তারা যেভাবে দলটাকে সাজিয়ে তার মানে গত ম্যাচে আমার মোট সাথে মনে হয় মানুষ একই মানে একমত হবে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু গত ম্যাচে হারত পারত কাজেই আজকের যে ম্যাচটা এই ক্যালকাটা প্রিমিয়ার লিগে কাউকে ছোট করার জায়গা নেই পুলিশ আমি জানি অত্যন্ত পাঁচটা খেলে এক তার মানে অত্যন্ত দুর্বল জায়গায় আছে কিন্তু দুর্বলকে দুর্বল ভেবে তুমি যদি লড়াই করো সেটা কিন্তু ঠিক গৌতম দা এই যে তুমি বললে না যে এখানে এমন একটা লিগ চলছে যেখানে কাউকে ছোট করে আমরা দেখতে পাই না আমার না একদম ফার্স্ট ম্যাচটার মানে উদ্বোধনী ম্যাচটার কথা মনে পড়লো মোহাম্মেডান তিনবারের চ্যাম্পিয়ন তাদের বিরুদ্ধে কালীঘাট এম এস নামলো কি কিন্তু বাইরের স্টেটের ছেলেরা যেরকম মণিপুর 
মিজোরাম মানে নর্থ নর্থ ইস্ট হ্যাঁ কেরালা কেরালা এরা এই যে এখানকার ছেলেরা এসে দাপি বেড়াচ্ছে এরা মানে যথেষ্ট সুনামের সাথে তারা খেলছে কিন্তু একই সাথে আমাদের ছেলেরা কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার মানে সেইভাবে তাদেরকে আনতে হবে যাতে আম বাংলার ছেলের আবার জ্বলে ওঠে আবার জেগে ওঠে এবং তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ফুটবলের আকর্ষণ বাংলার ফুটবল আকর্ষণ কোথা লেগে আকর্ষণ আরও বহুলাংশে মানে মানে আরও ব্যাপকভাবে কিন্তু বৃদ্ধি পাবে একেবারেই আর গৌতম দা ঠিক যেরকম ওই কেরালার কেরালাইটসের কথা তুলে ধরল মানস দা শুধু কেরালা কেন গোয়া বা চার্চিলের দিক চার্চিল থেকে যারা এসেছে আমি যদি এবার পুলিশ এসিতে আসি তাহলে তুমি একটু আগেই যে কথাটা আমরা বলছিলাম তুমি ঠিকই বলেছো সম্পর্কে পুলিশ দলের রিচার্ড কোস্টা বলে একটা খেলোয়াড় আছে চার্চিল ব্রাদার্স থেকে ওকে এনেছে ছেলেটা ভালো খেলোয়াড় এবং এছাড়া আলমগীর বলে একটা স্টপার আছে ওদের খুব ভালো দেখো পুলিশের পয়েন্ট অনেক কম হয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে ওরা অনেক সুযোগ তৈরি করে গোল করতে পারেনি দলটা যে খুব খারাপ আমি বলবো না দেখো প্রিমিয়ারে যখন খেলছে সেই দলের দলের একটা বাদুরি থাকবেই একদম এক্ষেত্রে হয়তো প্রতিপক্ষ তার থেকে ভালো হবার দরুন হয়তো তারা হেরে আছে তুমি যদি ওদের পারফরমেন্স দেখো ওরা কিন্তু পুলিশ এসি যেটা এই মুহূর্তে পাঁচ খেলে বারো পয়েন্টে বি গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে আছে পুলিশ স্পোর্টস ক্লাব তারা কিন্তু বারো পয়েন্টে আছে হঠাৎ করে নিঃশব্দ ওপরে উঠে এসছে কেউ কিন্তু এই টিমটাকে আঁকেনি আমরা ভবানীপুর নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা ক্যালকাটা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে নিয়ে আলোচনা করছি এই গ্রুপে কিন্তু মোহনবাগানকে নিয়ে আলোচনা করলে ওই যে গৌতম দা ইস্টবেঙ্গল তো মোহনবাগানকেই হারিয়ে এসে কাস্টমস এর কাছে ধাক্কা খেয়ে গেল অবশ্যই দেখো মোহনবাগানের কথা তো বলতেই হবে একদম মোহনবাগান তিন প্রধানের কথা তো উঠবে উঠবে কারণ মোহনবাগান কাউকে জয় পেয়েছে হ্যাঁ আগামী ম্যাচগুলোতে তারা প্রশান্ত চক্রবর্তী এসছে গত দুদিন ধরে প্রশান্ত দায়িত্ব পেয়েছে নিজে ভালো খেলোয়াড় ছিল কোচিং ডিগ্রিও আছে বিদেশেরও কোচিং ডিগ্রি আছে প্রশান্ত ও আসার পরে ওর হাতে পরে দলটাঙ্গল যেভাবে দল সাজিয়েছে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু প্রথম থেকেই আজকে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে জয় তুলতেই হবে বিদেশে খেলতে যাচ্ছে প্রিপারেশন করবে ওদের কাছে অনেক ভালো অপশন তাহলে কি এটা রিহার্সাল ম্যাচ ইস বেঙ্গল এর ইংল্যান্ডের ম্যাচে রিহার্সাল ম্যাচ না গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং ইসবং কিন্তু সেইভাবেই কিন্তু সেই মানে মানে একবারে আক্ষরিক করতে বলা যায় সেই রকম কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে এই দল সাজিয়েছে সায়ন কিন্তু এই প্রথম মানে প্রথম একাদশে আজকে সায়নের নাম এলো কিন্তু একদম এতদিন ওই দাবে প্রথম থেকেই খেলছে তাই এবং প্রথম থেকেই তারা একেবারে অ্যাটাকিং মেন্টালিটি নিয়েই নামছে এবং আজকে যেরকম মানুষ দা একটু আগে বলছিলেন যে প্রথম থেকেই সায়নকে রাখা হয়েছে বিষ্ণুকে রাখা হয়েছে 
ইস্ট বেঙ্গল আর কোনো দিক দিয়ে কোনোভাবেই কোনো রিস্ক দিতে আর রাজি নয় তার প্রমাণ হচ্ছে আজকের দল গঠন আজকের দল আজকে দলকে দেখলেই টিমকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে কোচ কোনো দিক থেকে একেবারে কোনো খামতি রাখেনি মানে সেরা মানে যে যা মানে রোসাল হয়তো নেই দু একজন হয়তো নেই ইঞ্জুরির কারণে বা অন্য কারণে কিন্তু মোটামুটি যেভাবে দলটা সাজিয়েছে মানে রক্ষণ থেকে মাঝ 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 থেকে আক্রমণ সব বলছি এই তিনটে এমন একটা সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টি করেছে সেখানে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল একদম অল আউট আমার মনে হয় আসবে জেতাবার জন্য নিশ্চয়ই তিন পয়েন্টেরও অপরদিকে এটাও বলবো যে পুলিশ এসে কিন্তু আজকে ওদের কিন্তু কিছু হারাবার নেই কারণ ওরা পাঁচটা খেলে অলরেডি এক শুধু এক পয়েন্ট যেটা মানুষ বলছিল খুব দামি কথা যে অনেক সময় দেখা যায় যে সব করছে কিন্তু আসল জিনিসটাই করতে পারছে না মানে যেটা আমরা বলি অলওয়েল দ্যাট এন্ড সোয়েল সব বলো যা শেষ বলো গোলটা করার ক্ষেত্রে সেই মুনশিয়ান ওরা দেখাতে পারেনি আজকে কিন্তু আজকে আমি আবারও বলছি পুলিশ এসির কাছে কিন্তু এত খারাপ রেজাল্ট করেছে এত কিছু করেছে তবু পুলিশ এসে কিন্তু আপ্রাণ তারা লড়াই করবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের যা দল তাদের যা কিছু খেলোয়াড় আছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিন চারজন যে খেলোয়াড় আছে অত্যন্ত অভিজ্ঞ সিনিয়র এবং দক্ষ আজকে ওরাও কিন্তু লড়াই থেকে কিন্তু বিমুখ হবে না কাজেই আজকে আমার মনে হয় একটা নিশ্চয়ই আমরা ভালো ম্যাচ দেখতে চলেছি যেখানে ইস্ট বেঙ্গলকে আরও ভালো লাগছে যে ইস্ট বেঙ্গল মানে একদম মানে সেরা দল আজকে হাজির করেছে যার জন্য আরো ভালো লাগে যা মনে হয় আজকে ম্যাচটা খুব ভালো হবে আশা করি আমার সাথে মানুষ একমত একদম মানুষ এই জায়গাটাতেই আসবো ইস্ট বেঙ্গল আজ ঘরের মাঠে খেলা হচ্ছে তার মধ্যে এরকম একটা ওয়েদার জল কাদা পুরো ভর্তি থাকবে মাঠে ইস্ট বেঙ্গলে অনেকগুলো বাইরের প্লেয়ারও রয়েছে তো তারা কি এই বিষয়টা কি তাদের কাছে একটা প্রহেলিকা হয়ে যাবে না দেখো পেশাদার খেলোয়াড়দের কাছে মাঠ কোনো অন্তরায় হবে না কারণ প্র্যাকটিস করছে কোনো অসুবিধা নেই জলকাতার মাঠে ওরা প্রথম নামছে না এটাকেও খেলেছে জলকাতার মাঠে যেটা খেলা ইয়ে হয় ছোট ছোট পাশে খেলে চলে না লং পাস খেলতে হয় আর ডাইরেক্ট পাস খেলতে হয় আমি যদি তোমাকে ডাইরেক্ট পাসটা না করি তুমি যদি বলের পেছনে আসতে না পারো তারপরে যদি বলটাকে ধরতে না পারো কিছু অসুবিধা তোমার হবে না পেছনে যদি চলে যাও কিন্তু বল যদি তোমার অ্যাওয়ে থাকে বল যদি তোমার থেকে সামনে পড়ে যায় সেই বলকে দৌড়ে গিয়ে রিসিভ করা কষ্টকর তাই এই ধরনের মাছে টেকনিক্যালি খেলোয়াড়দের খুব সজাগ থাকতে হবে ডাইরেক্ট পাস খেলতে হবে লং পাস খেলতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোল করতে হবে কারণ খেলা যত করাবে মাঠের অবস্থা সঙ্গীন হবে তারা উঠে আসতে পারে তবে ইস্টবেঙ্গল মাঠ খুব নতুন করে তৈরি করা হয়েছে খুব ভালো মাঠ হয়েছে মোহনবাগানও নতুনভাবে তৈরি হয়েছে খুব ভালো মাঠ মহাবাটানও তৈরি করা হয়েছে মাঠের চরিত্রগুলো কিন্তু আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে এটা বলতেই হবে বিধাননগরের মাঠও খুব ভালো কল্যাণীর মাঠ ভালো দেখো মাঠ ভালো না হলে ফুটবল ভালো হবে না আর বল তো ভালো আছেই তো আজকের এই জলকাদার মাঠে আমার মনে হয় আলোচনাতে ফিরেছি আচ্ছা গৌতম দা আজকের এই ম্যাচটা প্রথম থেকে আমরা যেটা দেখছি যে ইস্ট বেঙ্গল একদম অ্যাটাকিং মোডে মানে পুরো ঝাঁপাবে সেরকম ভাবে তাদের স্কোয়াড তৈরি করেছে ব্রিগেড তৈরি করেছে তাহলে এটা পুলিশ এসির কাছে আজকে কি একটু হলেও ডিফিকাল্ট কারণ এমনিতে তারা মোরালি একটু ডাউনই রয়েছে যেহেতু তালিকার শেষের দিকে তাদের জায়গা রয়েছে আমি দুটো অ্যাসপেক্টে বলি যেহেতু পুলিশ একেবারে মানে কি বলবো লিগ তালিকার একেবারে মানে এই গ্রুপে একেবারে নিচে আছে নিচে আছে পাঁচটা গেলে এক বুঝতেই পারছো সেখানে ইস্ট বেঙ্গল অনেক ভালো জায়গা আছে দুটো দুটো দুরকম মানে তোমার পরিস্থিতি সেখানে ইস্ট বেঙ্গল লাস্ট ম্যাচটা কিন্তু ড্র করেছে আমরা আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি মানুষ তো অবশ্যই একমত হবে যে আমরা যখন কোনো ম্যাচ এরকম মানে ধরো আটকে গেছি খারাপ খেলেছি হেরে গেছি এ তো নয় আমরা সবসময় জিতেছি যে আমরা হেরেছ কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল যখন কোনো ম্যাচ ড্র করেছে বা হেরেছে তার পরের ম্যাচ কিন্তু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মানে চলে উঠেছে আমাদের অভিজ্ঞতা হ্যাঁ মানে পরের ম্যাচটা যারা পড়েছে আমাদের সামনে এটুকু বলতে পারি আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভয়ঙ্কর মানে বলো না যে মানে কোনো কোনোভাবে দাঁড়াতে দিনে আমরা হ্যাঁ এই যে তুমি বলছো দাঁড়াতে 
এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না এই মনোভাব নিয়ে এবং যে চাকলাদার থেকে আরম্ভ করে সায়ন যে একটা ম্যাচ প্রথমে শুরু করেনি আজকে তিনটার মধ্যে কিন্তু অনেক শক্তি সঞ্চার হয়েছে এবং আমার মনে হয় আজকে সেইভাবেই কোচের নির্দেশ আছে এবং খেলোয়াড়রা কোচটা তো নির্দেশ দেয় দেখো একটা কথা সম্প্রীতি বলতেই হবে খেলোয়াড়রা কিন্তু মাঠের শ্রেষ্ঠ ডাজ মনে রাখবে খেলোয়াড়দের উপর কিন্তু সবকিছু নির্ভর কোচ একটা खेलोड़ी दक्षता তাকে সেই পরিস্থিতি সামিল সামাল দিয়ে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল আনতে হবে এটা এটাই হচ্ছে খেলোয়াড়দের কোয়ালিটি অ্যান্ড পটেন্সিয়ালিটি তো কাজেই আজকে সেটাও আজকে ইস্টবেঙ্গলের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করছে আমার মনে হয় আজকে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু নিঃসন্দেহে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল একেবারে আক্রমণাত্মক হয়েই খেলবে এবং সেই নির্দেশই কোচের আছে যে প্রথম দশ পনেরো মিনিটে तन्मये तन्मयेशन একজন খুব ভালো বলটাকে স্ন্যাচ করতে পারে আর একজন ক্রিয়েটিভিটি আছে খেলাটাকে খুব ভালো ছড়িয়ে দিতে পারে তো আমার মনে হয় ওদের কোচের কথা ধরেই বলবো যেটা দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের এই প্রোগ্রাম উনি আজকে বলেছেন আমরা জিতে তবে ফিরবো এই গৌতম যে কথাটা বলেছে বড় ম্যাচের পরে ইস্ট বেঙ্গল মোহন ম্যাচের পরে দুটো দলই কিন্তু খুব ভালো খেলে নিয়ে আমরা দেখেছি আর কাস্টমার্সের মতো দলকেই ফেস করতে হয়েছে ইস্ট বেঙ্গলকে তাই কিছুটা অসুবিধা হয়েছে তাই গত ম্যাচের সেই ব্যাপারটা প্রথমদা যেটা বলল আজকে সেটা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ছেলেরা কোথাও কি গৌতমদা মনে হয় যে কাস্টমসের ম্যাচের কথাটা বারবার উঠে আসছে তো কোথাও কি জোসেফ জাস্টিনের না থাকাটাও কি একটা ফ্যাক্টর হয়ে যেতে পারে মানে হয়ে গিয়েছিল সেটা তো পার্ট অফ মানে তোমার মে মানে কি বলবো মানে ইনজুরি বলো বা অসুবিধা বলো সুবিধা অসুবিধা নেই একটা দল এই নয় যে একটা খেলোয়াড় বা কুড়িটা ব্যাচ এক নাগারে খেলতে পারবে সেখানে অসুবিধা সুবিধা নিয়ে হয় ব্যারিয়ার থাকে অনেক কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি যে কাস্টমস কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কাস্টমসের ইতিহাসে মনে হয় এরকম আমার মনে হয় মানুষ আমার সাথে একমত হবে যে এইরকম তিনটে ম্যাচ চারটে ম্যাচ এক নাগারে এইভাবে খেলেছে এত পয়েন্ট তারা অর্জন করেছে একদম একদম জাস্টিফাইডলি মানে এই নয় যে কেউ দয়া করেছে তো কাজী আজ এই কাস্টমসের কাছে আটকানোটা যেরকম ইসমোহনের কাছে দুর্ভাগ্যজনক বলবো না ইসমোহন পারেনি সেটা তাদের ব্যর্থতা কিন্তু কাস্টমসেরও কিন্তু এটা সাফল্য বড় সাফল্য এবং কাস্টমসকে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর জায়গায় যাওয়ার জন্য এটা একটা বিরাট মোটিভেশন হলো কিন্তু আজকের ম্যাচে এটুকু তোমায় বলতে পারি আমি ওই ম্যাচেই ফিরে আসছি আজকের ম্যাচ কিন্তু ইসমোহনের কাছে কিন্তু মানে একেবারে জয়ের লক্ষ্যে ইসমোহন থাকবে কারণ তিনটে করে টিম যাবে আমরা সবাই জানি এই তিনটে এই ম্যাচগুলো জিতে থাকলে আগামী দিনের জন্য অনেক ভালো তোমার একটা অন্যরকম জায়গায় তুমি থাকতে পারবে মানে সেটাকে আরও বেশি করে তোমাকে মোটিভেট করবে আমি যদি জিতবো যত জিতব তত আমার কিন্তু প্রেরণা মার তত আমি আরও আশ্বস্ত হব এবং আমার মধ্যে কিন্তু তত আত্মবিশ্বাসের কনফিডেন্সটা আসবে আচ্ছা গৌতম দা গৌতম দা মানুষ দা তোমরা যখন খেলতে তখন তো এই পুলিশ ক্লাব অত্যন্ত শক্তিশালী একটা টিম ছিল তো কোথায় গিয়ে মনে হচ্ছে অবশ্যই বাঁদিক থেকে ডেভিড এবং রবি হাসদারা 
দারুণ অ্যাটাক করেছে যেখান থেকে ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সের ভিতটাকে নড়িয়ে নড়িয়ে দিয়েছে এই জোসেফ জোসেফ না থাকাতে একটা কিন্তু বড় অভাব কিন্তু বিনোজজ উপলব্ধি করেছে আজকে বোধহয় সেই জায়গাটা ভরাট হবে কারণ ধারে ভারে দুই দিক থেকেই আজকে ইস্ট বেঙ্গল এগিয়ে আছে যে রকম ভাবে স্কোয়াড সাজিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল যে রকম ভাবে ফর্মে রয়েছে জোসেফ জাস্টিন ফিরে এসেছে প্রথম থেকে বিষ্ণু খেলছে প্রথম থেকে সায়ন খেলছে মানে পুরো একদম ভরবরন্ত টিম রয়েছে এই যে রবি হাসদার কথা বললো মানুষ তোমাকে বলি সম্প্রীতি ও কিন্তু চারটে গোল করে কি মানে চারটে গোল করে মানে তুমি ভেবে দাও কাজে এখানে কিন্তু মানে মানে কাউকে তুমি মানে কিভাবে আন্ডারস্টেট করতে পারো না একদমই একদম প্রত্যেকই মানে প্রত্যেকের টিমে মোটামুটি চার পাঁচটা টিমে দেখা যাচ্ছে ইজোরাল মহামানের বাইরে এরা ওরাও কিন্তু দারুণভাবে কিন্তু উঠে আসছে দারুণভাবে তারা প্রাধান্য দেখাচ্ছে এবং দলের স্বার্থে নিজের তো আছেই ব্যক্তিগত পর্যায়েও এবং সাময়িকভাবে দলকে নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক উচ্চতায় চলে যাচ্ছে গত বছর থেকে বিদেশিহীন খেলা হচ্ছে নতুন নতুন খেলোয়াড়দের কিন্তু আমরা পাচ্ছি এই তন্ময়দের তন্ময়ের সুযোগ পেত না যদি অরিজিনাল টিমটা থাকতো ইস্ট বেঙ্গল হ্যাঁ এদেরকে আমরা দেখতে পেতাম দেখতে পেতাম না কারণ তখন ওই বড় বড় খেলোয়াড়দেরই সম্প্রীতি একটা প্রশ্ন আছে আমরা লিগের খেলায় দেখি এরা অনেক ভালো খেলে কিন্তু সন্তোষ টপিতে গিয়ে কেন আমরা জিততে পারি না এই ছেলেগুলো আমাদের কিন্তু ভালো ভালো খেলোয়াড় আছে কিন্তু দল গঠনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেইভাবেই ছেলেগুলোকে এক জায়গায় আনতে পারি না আমরা যদি আনতে পারি না তাহলে বাংলার সাফল্য পেতে কিন্তু অসুবিধা হওয়ার কোনো ইউটিলাইজেশনের অভাব আছে বলছো ঠিক মতো স্কাউটিং হচ্ছে না স্কাউটিং খেলোয়াড়গুলোকে ঠিক মতো আমরা ঠিক জায়গায় আনতে পারছি না এটা আমাদের ব্যর্থতা এটার উপরেও কিন্তু আয় থেকে কিন্তু নজর দিতে হবে বাংলার ফুটবল কিন্তু এগিয়ে আসছে বাংলার ফুটবল আকর্ষণীয় হচ্ছে কিন্তু সেই আকর্ষণীয়টা আমাদের কাছে প্রতিফলিত হবে তখনই যখন আমরা সন্তোষ ট্রফি জিতব যখন আমরা ডুরান জিতব যখন আমরা আইপিসিল জিতব যে বাংলার আধিপত্য এই ক্ষেত্রে কিন্তু বলবো তোমাকে বারে বারে জি চব্বিশ ঘন্টার বিরাট ভূমিকা বিরাট ভূমিকা জি চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু এই কলকাতা লিগের মানে আকর্ষণটাকে একটা চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে গেছে এটা বলতে হবে বহু মানুষ কিন্তু জি চব্বিশ ঘন্টার মাধ্যমে পর্দার মাধ্যমে একদমই লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি চব্বিশ ঘন্টায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই যে জয়ের জন্য ঝাঁপাবে ইস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ তিন পয়েন্টের জন্য আবারও ঝাঁপাতে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল দশ থেকে তেরো হয়ে যাবে বিনু জর্স তো সেরকমই বললেন তো আজকের ম্যাচের মানে কোন জায়গাগুলো মনে হচ্ছে গৌতম দা মানে হাইলাইটেড পয়েন্ট কি হবে কি হতে চলেছে মানে আমি বলতে তুমি যেটা যে প্রশ্নটা করছো আজকে এইটাই দেখার যে ইস্ট বেঙ্গল দল গৌতম দা আমি একটু থামিয়ে দিয়েই বলছি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লেয়াররা নেমে গেছেন এই যে আমরা ওয়ালে দেখতে পাচ্ছি প্লেয়াররা নেমে গেছে দু দলের খেলোয়াড়রা আমরা যতক্ষণে আলোচনা করছিলাম তা আমরা সরাসরি তাহলে নজর রাখি একটু মাঠের দিকে রাখি একদম বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি চব্বিশ ঘন্টা